ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ വെൻഡാഗ്രം വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏതായാലും എന്താണ് വെൻഡാഗ്രം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ വെൻഡാഗ്രം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് റെപ്രസെന്റിംഗ് സെറ്റ്സ് പിക്ചോറിക്കലി ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റ് പറയാം ഇന്ത്യ കേരളം മേ ബി കേരളം കൊച്ചി ഇത് നമുക്ക് ഇന്ത്യ കേരളം കൊച്ചി ഇതാണ് നമ്മുടെ വെൻ്റെ അഗ്രത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ജസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ്സ് ആണ് സോ വാട്ട് ഈസ് സെറ്റ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിലുള്ള പീപ്പിൾസ് എല്ലാവരും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതിലുള്ള പീപ്പിൾസ് കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് കാര്യങ്ങളും മേ ബി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും മേ ബി ട്രിവാൻഡ്രം കോഴിക്കോട് എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് കേസസ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് കേസസ് ഓഫ് വെൻഡാഗ്രം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് കേസ് വൺ നോക്കി ഇതിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഏതുപോലെ ഇന്ത്യ കേരള ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ പെൻസില് ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ബ്രിഞ്ചൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ചെയർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഫേർണിച്ചർ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനോ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ നോക്കിയേ സം പാർട്സ് ഹാവ് സം കോമൺ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സം ഇന്റർ സെക്ഷൻ വിത്ത് എനദർ ഒബ്ജെക്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട് പറയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സർജൻസ് മെയിൽസ് പോളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇന്ത്യൻസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും വുമൻസ് മദേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ ഒന്നുമായിട്ട് രണ്ടാമത്തതിന് കുറച്ചെങ്കിലും കോമൺ റീജിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ വെൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയ സർജന് ഇവിടെ മെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സർജൻസ് മെയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മെയിൽസ് സർജനാണ് ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ് ആ ഒരു പറയുന്ന കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിൽ കുറച്ച് പേര് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡിൽ കുറച്ച് പേര് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരിച്ചും പറയാൻ പറ്റും അൺഎംപ്ലോയ്ഡിലുള്ള കുറച്ച് പേര് എന്തായിരിക്കും അൺഎംപ്ലോയ്ഡിലുള്ള കുറച്ച് പേര് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് പേരോ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലായിരിക്കും ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റഡിന്റെ പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഈ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്കിൾ മൊത്തത്തിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ പുറത്ത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നോട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് വെൻ ഡയഗ്രം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ അത് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വുമൺ അതേപോലെ തന്നെ മേ ബി സം എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഇനിയിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് വുമൻസ് എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് കോമൺ റീജിയൻ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ പറ്റി നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക വുമൻസ് ആണ് ബട്ട് ദർ നോട്ട് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ പറ്റി നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ബട്ട് ദർ നോട്ട് വുമൻസ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ
ഹ്യൂമൻസ് ആണ് ഹ്യൂമൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു ഷെയ്പ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് ഹോണസ്റ്റ് പീപ്പിൾസ് എന്നാണ് ഹോണസ്റ്റ് പീപ്പിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഹ്യൂമൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അല്ല ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ ഹോണസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വരിക അപ്പോ ആ രീതിയിലല്ലേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ വരിക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അത് തോന്നാം പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈവൺ ഈഫ് അത് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തന്ന കാര്യം അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡയഗ്രം തന്നിട്ട് പറയാണ് ഇത് ഹ്യൂമൻ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഹോണസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ആണ് അങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ജനറൽ സെറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വരിക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയും വെണ്ടേഗ്രം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞാലും അത് സത്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ തരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹ്യൂമൻസ് ഹോണസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇതിന്റെ ഒരു വെണ്ടേഗ്രം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ എന്താ ഹ്യൂമൻസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക ഹോണസ്റ്റ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ അത് നേരെ തിരിഞ്ഞ് പല രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരും പിന്നെ സില്ലോജിസം ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇഡിയറ്റ് സം ഇഡിയറ്റ്സ് ആർ ബ്രില്യൻറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരാം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇഡിയറ്റോ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ സം സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ബ്രില്യൻറ്റ് അപ്പൊ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കണക്ഷനും കിട്ടില്ല സം ഇഡിയറ്റ്സ് ആർ ബ്രില്യൻറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കണക്ഷനും കിട്ടില്ല എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക സില്ലോജിസം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻലി നമ്മുടെ വെൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെണ്ടേഗ്രം വരയ്ക്കാൻ പറയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ലോജിക്കില് ഏതാണ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ വരും എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരെ അങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ മതി അപ്പോ ഹ്യൂമൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് മായിച്ചിട്ട് ഇത് വേണ്ട തൽക്കാലം ഇത് വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഈ സർക്കിൾ ആണ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാരീഡ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരീഡ് ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു സെറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ മാരീഡ് മെയിൽ ഹു ആർ ഇൻ ദ കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഹു ആർ ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും വലിയ ഇഷ്യൂ ഉള്ള കേസ് അല്ല ഇനി ഏതായാലും മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് വെൻഡയഗ്രം ഇതിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു സെറ്റും വേറൊരു സെറ്റും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിസ്ജോയിന്റ് ആണ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഒരു കാര്യവുമായി രണ്ടാമത്തത് ഉണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രൗ കാക്കകൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ പിന്നെ ആഫ്രിക്ക ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഷേർട്ട് പെന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ തന്ന നോക്കിയ ഫേർണിച്ചർ കാറ് ഒരു ബന്ധമില്ല ഇത് ഫെർ ഫെർണിച്ചർ ആണെങ്കിൽ കാറ് തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു റീജിയൻ ഉള്ള കുറച്ച് ഫെർണിച്ചർ കാറാണെന്നോ കുറച്ച് കാറ് ഫേർണിച്ചർ ആണെന്നോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കോപ്പി
നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം ഇത് ഒരു വിധം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളൂ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണിന് മൂന്ന് ഏത്ത് യൂണിവേഴ്സ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണിന് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണോ അക്ഷയ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ ബി സി ആയിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിത് എ ഇത് ബി ഇത് സി ഇത് ഡി എന്ന് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വൺ 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 ടു എന്നൊന്നും എഴുതേണ്ട ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായാലും എ ആണ് വരിക കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് വരിക മൂണും അതേപോലെ ഏത്തും വരിക കാരണം മൂണും ഏത്തും തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ട് റീജിയൺ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡിസ്ജോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല രണ്ടാമത്തത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഏഷ്യ ഇതെന്താണ് വരിക ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഏഷ്യ അപ്പോ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഏഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ആദ്യം വന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ തെറ്റാണെന്നാണ് കാണുന്നത് നോക്കാം കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഏഷ്യ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ചു പേര് ലൈക്ക് അക്ഷയ് അതേപോലെ ജോജി പിന്നെ യദു കൃഷ്ണ ഹരിദാസ് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് എ ഓപ്ഷൻ ആണെന്നാണ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ബി അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ബി അല്ല എന്ന് പറയണല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഏഷ്യ ഏഷ്യയുടെ ഉള്ളിലുള്ള രണ്ട് കൺട്രീസ് ആണ് ഇന്ത്യയും അതേപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങാനും ബി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏഷ്യ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഷ്യയുടെ പുറത്ത് കുറച്ച് പാട്ട് ഇന്ത്യയുടെ കുറച്ച് പാട്ട് ഏഷ്യയിൽ അല്ല എന്ന് വരും ഈ റീജിയണ് ഇവിടെ ഇത് പാകിസ്ഥാൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാട്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ കുറച്ച് പാട്ട് എവിടെ അല്ല എന്ന് വരും ഏഷ്യയിൽ അല്ല എന്ന് വരും അത് നടക്കുമോ ഏഷ്യയിൽ അല്ലാത്ത ഇന്ത്യയുടെ പാട്ടോ ഏഷ്യയിൽ അല്ലാത്ത പാകിസ്ഥാന്റെ പാട്ടോ നമുക്കില്ല അല്ലെ അപ്പോ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏഷ്യയിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒരിക്കലും വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്തായാലും അത് എ ആണ് വരിക ഇനി മൂന്നാമത്തത് നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും എന്ന് എനിക്കറിയാം കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ബാറ്റ്സ്മാൻ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ബാറ്റ്സ്മാൻ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റിക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താ പറയാ ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രിക്കറ്റിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗെയിം ആണ് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേ ബി സ്റ്റെമ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ക്രിക്കറ്റിൽ പെട്ടതാണ് എന്ത് ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആ എന്താ ആരാധിക മന്ത യദു കൃഷ്ണ അക്ഷയ് അഖില് അർജുന് ജോജി അരുൺ ഗോകുലൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡി ആണ് വന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഡി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്രിക്കറ്റ് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആര് വരിക ബാറ്റ്സ്മാൻ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി അത് ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല മേ ബി എന്താ പറയാ ക്രിക്കറ്റിലുള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിക്കിന് നമ്മൾ സ്റ്റമ്പ് എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറത്തുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ഡി ഓപ്ഷൻ പറയാൻ പറ്റും നാലാമത്തത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കാം നമുക്ക് നാലാമത്തെ എന്താ പറയാ ബുക്ക് പെന്ന് പെൻസില് അപ്പൊ മേ
കോട്ട് ഫേണിച്ചർ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനും ഇതുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരേ ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ബി ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ശരിയല്ലേ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സി ഓപ്ഷൻ അത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എ ഓപ്ഷൻ അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ട ഫസ്റ്റത്തത് വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അരുണും യത് കൃഷ്ണയും ഗോകുലും അക്ഷയുമാണ് അതേപോലെ അക്ഷയ അതിന്റെ മുമ്പേ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് വരിക കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് വരിക അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ തന്നെ ഫേണിച്ചറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് വരിക കോട്ട് വരിക ശരിയല്ലേ ഫർണിച്ചറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കോട്ട് വരിക ടേബിൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ത് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ ഓപ്ഷൻ ആണ് വരിക ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ഫേണിച്ചറിന്റെ ഉള്ളിൽ കോട്ട് വരും പിന്നെ ബുക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോ ഇതാണ് എന്തായിട്ട് വരിക ബുക്കായിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇനി സിക്സ്ത് വൺ ഇവിടെ ഓൾറെഡി അക്ഷയ് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്ഷയ് പറയുന്നത് എ ഓപ്ഷൻ ആണെന്നാണ് ഓക്കെ യത് കൃഷ്ണയും അത് തന്നെ പറയണത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഷ് റെപ്റ്റൈൽസ് സ്നേക്ക് ഇതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഫിഷ് റെപ്റ്റൈൽ സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം സോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓൺ തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് യാ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് വരിക കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്റ്റൈൽസിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഉരക വർഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇത് ഏതേ വരുള്ളൂ എ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഏഴാമത്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസിൽ പെട്ടതാണെന്ത് ക്രിക്കറ്റും ഹോക്കിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും സി 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 ഇങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഏതാ വരിക സി ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് വരിക അതിലൊന്നും അധികം ടൈം എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഒരുപാട് എക്സാമുകൾക്ക് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് സെൻട്രൽ എക്സാമുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി എട്ടാമത്തത് ഇവിടെ അക്ഷയ് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ ഡി ആണെന്നാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക നൈജീരിയ യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല ഇന്ത്യ ഏഷ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് വരിക ഇനി നയൻത്ത് വൺ ഇന്ത്യ മേഘാലയ പോണ്ടിച്ചേരി അതെന്താ വരിക ഇത് എല്ലാരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിലാണ് ആര് വരിക മേഘാലയും അതേപോലെ തന്നെ പോണ്ടിച്ചേരി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് സി ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അല്ലെ ഇനി പത്താമത്തത് അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോ എ ബി സി ഡി എന്ന് തന്നെ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വെണ്ടാഗ്രഹത്തിന് പല രീതിയിൽ വെണ്ടാഗ്രഹം വരയ്ക്കാം കാരണം ബന്ധം പല രീതിയിൽ വരാല്ലോ ഒന്നിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ഉള്ളിൽ വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അപ്പൊ ചിൽഡ്രൻ ബോയ് ഗേൾ ഇതാണ് പത്താമത്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ പേരും പറയുന്നത് അല്ലെ കാരണം ഒരിക്കലും ഈ ബോയും ഗേളും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഓവർലാപ്പിംഗ് പറ്റൂല അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോയ് ഗേൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചിൽഡ്രൻ ഇത് ബോയ് ഇത് ഗേൾ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ വരിക ഇത് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് വരിക അടുത്തത് പേപ്പർ ബുക്ക് സ്റ്റേഷനറി പേപ്പർ ബുക്ക് സ്റ്റേഷനറി എന്താണ് വരിക ആ ഇത് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കമന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡി ഓപ്ഷനും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്താ പറയാ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഏതായാലും ഇവിടെ പേപ്പർ
അപ്പൊ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആവുക ഓക്കെ അപ്പോ കാരണം എന്താ പറയാ ഇത് സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബുക്ക് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പേപ്പർ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് വെജിറ്റബിൾ ആപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് വെജിറ്റബിൾ അപ്പൊ എന്താ പറയുക ഇവിടെ വെജിറ്റബിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ആപ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തേ വരുള്ളൂ ഡി എ വരുള്ളൂ അത് എങ്ങനെയെന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യം പോലുമില്ല അടുത്തത് അപ്പോട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എലിഫന്റ് വോൾഫ് ആനിമൽ ഇതെന്താ വരിക പതിമൂന്ന് എന്താ വരിക എലിഫന്റ് വോൾഫ് ആനിമൽ ഇതെന്താണ് വരിക പതിമൂന്നാമത്തെ പതിമൂന്നാമത്തത് ആനിമൽസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് വരിക എലിഫന്റും അതേപോലെ തന്നെ വോൾഫും വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അടുത്തത് പീജിയൺ ഡോഗ് ബേഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എക്സാമുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ പീജിയൺ ഡോഗ് ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബേഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പീജിയൺ ഡോഗ് പുറത്താണ് ഏതാ വരിക ബി ഓപ്ഷൻ വരും യാ ഇനി പതിമൂ യാ ഇനി പതിനാലാമ അല്ല പതിനാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ പതിനഞ്ച് ടീച്ചർ വുമൺ സ്റ്റുഡന്റ് ടീച്ചർ വുമൺ സ്റ്റുഡന്റ് അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ് വരിക ആ അത് ആൻസർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ വുമൺ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മേ ബി എന്താ പറയാ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വുമണുമായിട്ടും അതേപോലെ സ്റ്റുഡന്റുമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർലാപ്പിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇവിടെ ബേസിക്കലി ഇവിടെ നടുവിലുള്ള സെറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം വുമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇതപ്പോ എന്തായിട്ട് വരും സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടും ഇതപ്പോ ടീച്ചർ ആയിട്ടും വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ കുറച്ച് വുമൺസ് ടീച്ചർ ആണ് കുറച്ച് വുമൺസ് സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ ആണ് കുറച്ച് വുമൻസ് ഇപ്പം മേ ബി പി ജിയും പി എച്ച് ഡിയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വുമൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഏതാ വരിക ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ആണ് വരിക ഇനി പതിനാറാമത്തത് ഇവിടെ അക്ഷയ് കമന്റ് ചെയ്തത് പതിനാറ് ഡി എന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് ഹരികൃഷ്ണനും പറയുന്നത് എലിഫന്റ് ടൈഗർ ഫോർ ഫൂട്ടഡ് ആനിമൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഫോർ ഫൂട്ടന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് വരിക എലിഫന്റും ടൈഗറും അപ്പൊ ഏതാ വരിക ഡി ആണ് വരിക അല്ലെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ടൈപ്പിലേക്കാണ് പോണത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയാ കുറച്ച് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയേ റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ക്വയർ സർക്കിള് അതേപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വീറ്റ് ഗ്രാമ് മെയ്സ് റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ റെസ്പെക്ടീവ് ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന എന്താ റെക്റ്റാങ്കിൾ അതെന്താണ് വീറ്റാണ് അപ്പോ അത് നമ്മൾ വീറ്റ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഗ്രാമാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സർക്കിൾ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് മെയ്സ് ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് റൈസ് ആണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് വിച്ച് ഏരിയ ഇസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ഓൾ ദ ഫോർ കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഏരിയയാണ് നാല് കമ്മോഡിറ്റീസും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് സെറ്റിന്റെയും ഉള്ളിലുള്ള നമ്പർ ആണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അത് സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണം റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണം ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണം സ്ക്വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണം നാലെണ്ണത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്പർ ഏത് മാത്രമാണ് ഈ സെവൻ മാത്രമാണ് അല്ല ഉറപ്പല്ലേ നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ഞാൻ തൊടുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പറയുന്ന റീജിയന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെയും സ്ക്വയറിന്റെയും കൂടി ഉള്ളിലാണ് ഈ വലിയൊരു ഈ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിന്റെയും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നാലിന്റെയും കൂടി ഉള്ളിലാണ് എന്ത് വരിക ഈ സെവൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വിച്ച് ഏരിയ ഈസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ്
ഡിസ്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും മാത്രം ഓവർലാപ്പിംഗ് വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിക്സ് എന്നുള്ള ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ എന്നുള്ള ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഞാനിതൊന്ന് കളർ മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്താ ഇവിടെ ഇറേസർ അല്ലല്ലോ അതിന്റെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഹൈലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് എന്താ നമ്മളിപ്പൊ ചോദിച്ചത് എന്താ ഇവിടെ വീറ്റിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ മെയ്സിന്റെയും ഉള്ളിലാണ് അപ്പൊ നോക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന റീജിയന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ആ നോക്കിയേ ഇതാ കണ്ടോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരിക പക്ഷെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം ത്രയാങ്കിൾ ഒഴിവാക്കണം ഇവിടെ റൈസ് പറ്റൂല കാരണം എന്താ വീറ്റും മെയ്സും മാത്രമാണ് ഗ്രാമ് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഷേപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ റീജ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്താ ഈ ട്രയാങ്കിൾ പറ്റൂല പറ്റോ ഇല്ല ഈ ഒരു സ്ക്വയർ പറ്റൂല പറ്റോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് നാല് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ കുറച്ച് പേര് ഒന്ന് ലേറ്റ് ആയി ആൻസർ പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ ടൈപ്പ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത വിഷയം നോക്കിയേ വിച്ച് ഏരിയ ഇസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ റൈസ് ഓൺലി റൈസ് മാത്രം ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമുള്ള നമ്പറാ പറയേണ്ടത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഏത് കൃഷ്ണ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമന്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ റൈസ് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പറേ ഉള്ളൂ വണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല എന്താ പറയാ ഷേപ്പിന്റെ ഉള്ളിലും വരാൻ പാടില്ല ഇനി ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഏരിയ ഇസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ മെയ്ദ് ഓൺലി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സർക്കിൾ മാത്രം വരുന്ന നമ്പർ സർക്കിൾ മാത്രം എന്താ ഉള്ളത് മൂന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഏരിയ ഇസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ റൈസ് ആൻഡ് മെയ്സ് ആൻഡ് നത്തിങ് എൽസ് റൈസും മെയ്സും മാത്രം നോക്കി വേറെ ഒന്നും പറ്റൂല എന്താ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി ട്രയാങ്കിള് സർക്കിള് മാത്രം വേറെ ഒരു സംഭവം പറ്റൂല സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ കമന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഈ നമ്പറാ വരിക അല്ലെ ഈ നമ്പറാണ് വരിക കാരണം ട്രയാങ്കിളും സർക്കിളിന്റെയും ഉള്ളിൽ മാത്രം വരുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആൻസർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരിക ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്